உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு ரன் ஃபார் கேன்சர் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் அப்டவுன் கன்ஃபிடி சார்பில் உலக புற்றுநோய் தினத்தை முன்னிட்டு ரன் ஃபார் கேன்சர் என்ற புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி இன்று காலை நடைபெற்றது இந்த போட்டிகளை தமிழ்நாடு காவல் கோவை மாநகர பிரிவின் ஹோம் கார்ட்ஸ் டெப்டி ஏரியா கமாண்டரும் நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இயக்குநரும் அயன்ஃபுல் கன்சல்டிங் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியும் மற்றும் சக்திராம் ஃபவுண்டேஷன் நிர்வாக அறங்காவலருமான தேன்மொழி ராஜாராம் புரோடிஜி சர்வதேச மாண்டிச்சேரி பள்ளியின் கோ ஃபவுண்டர் மற்றும் நிர்வாக அறங்காவலர் டாக்டர் ஜெயின் அரவிந்த் மற்றும் ஃபுட்லூஸ் எட்வின்ஸ் டான்ஸ் ஸ்கூல் ஃபவுண்டரும் டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் கஸ்டியும் டிசைனரும் ஃபிட்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டருமான எட்வின் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு போட்டிகளை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர் இதில் ஒரு கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் மற்றும் பத்து கிலோமீட்டர் என்ற பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றன பத்து கிலோமீட்டர் ஆண்கள் ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் என போட்டிகள் நடைபெற்றன இதற்கான பிரிவில் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்களும் கலந்து கொண்டனர் இதில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டனர் போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மொத்த பரிசு தொகையாக ரூபாய் அறுபத்தெட்டாயிரம் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை அப்டவுன் கன்ஃபிடி நிர்வாகிகள் சுபா மற்றும் குழுவினர் செய்திருந்தனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஸ்பான்சர்களாக புரோட்டிஜி சர்வதேச மாண்டிச்சேரி பள்ளி ஆணைக்கட்டி எஸ் ஆர் ஜங்கிள் ரிஷார்ட்ஸ் மற்றும் ஆர் ஆர் ஜங்கிள் டிஜிட்டல் பார்ட்னராக கோவை சிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்னராக டக்கலத்தான் ஹாஸ்பிட்டல் பார்ட்னராக பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனை பேவரேஜ் பார்ட்னராக ரெயின் ட்ராப்ஸ் சேனல் பார்ட்னராக அசோகா டிவி மேகசின் பார்ட்னராக காவலர் வாய்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் பார்ட்னராக ஆப்பிள் ஆர்கானிக்ஸ் மற்றும் ஃபுட் பார்ட்னராக என்எஸ் கேட்ரிங் ஆகியோர் இருந்தனர் இருக்கு ஒரு கேன்சர் பத்தின அவேர்னஸ் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஐ லைக் கங்க்ராச்சுலேட் அப்டவுன் அண்ட் ப்ரோடிஜி மேம் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து எப்போவுமே நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இந்த ஒரு நாளில் நம்ம பண்ணாமல் த்ரூ த இயர் கேன்சர்னால் என்ன அது எப்படி வருது ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரணுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும் ஸோ சுவர் இருந்திருந்த இருந்தால் தான் சு சித்திரம் வரைய முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபிட்னஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து டெய்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் எனக்காக அது ஒரு நாள் நம்ம ரன் பண்ணுறோன்னு இல்லாமல் ஸோ எல்லா டைம்லேயும் நம்ம ஃபிட்னஸை வந்து ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணும் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம மூதாயர்கள் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு பழக்க வழக்கத்தை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் ஸோ கேன்சர் அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாத்துக்கும் அது எப்படி வருதுங்கிறது இன்னும் டீட்டெயிலாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் இந்த கேன்சர் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் ஸோ எல்லோரும் இந்த ஒரு மேரத்தான்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு நன்றிகளும் ஐ ஸ்பெஷலி थैंक लाइक அப் டவுன் டீம் அண்ட் ப்ரோடிஜி थैंक यू இளைஞன் சந்திக்க கூடிய பிரச்சனைகளை காதலை மையமாக கொண்டு சொல்லும் விதமாக லவஸ் படம் இருக்கும் நடிகர் மணிகண்டன் கோவையில் பேட்டி குட் நைட் திரைப்பட புகழ் நடிகர் மணிகண்டன் நடித்து வெளிவரவுள்ள லவ்வர்ஸ் திரைப்படம் பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது கோவையில் லவ்வர்ஸ் திரைப்பட நடிகர் மணிகண்டன் தயாரிப்பாளர் யுவராஜ் கணேசன் நடிகை கௌரி பிரியா துணை நடிகர் கண்ணன் ரவி ஆகியோர் கோவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர் நடிகர் மணிகண்டன் பேசுகையில் கல்லூரி காலம் முடிந்த பிறகு இளைஞன் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்த கதை அம்சத்துடன் காதலை மையமாக கொண்டு இந்த படம் தயாராகி இருப்பதாகவும் திரைப்படம் என்ற ஒரு எண்ணம் மக்களுக்கு வராத மிக யதார்த்தமாக வாழ்க்கையை எடுத்துக்கூறும் விதத்தில் படம் உருவாகி உள்ளதாகவும் அப்போதவர் தெரிவித்தார் இந்த படத்தின் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ள கௌரி மற்றும் தான் உட்பட அனைவரும் கதாபாத்திரத்துடன் ஒன்றி நடித்துள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் ஜெய்பீம் படத்திற்கு தனக்கு தேசிய விருது கிடைக்காததை எண்ணி வருத்தப்படவில்லை எனவும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கும் போதும் மிக விரும்பியே தான் நடிப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார் நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதற்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாகவும் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதை வரவேற்பதாகவும் கூறிய அவர் 
தனக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இல்லை என்றும் கூறினார் தொடர்ந்து நடிகர் டெல்லி கணேஷ் குரலில் மிமிக்ரி செய்த மணிகண்டன் லவ்வர்ஸ் திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் அதுவே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாம் ஃபஸ்ட்டும் ஸ்பெஷலுங்கிற மாதிரி இந்த படம் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தெரில க கதை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஏன்னா கண்ணாக்கு வந்து முன்னாடியிலருந்தே அவர் பழக்கம் டைரக்டர் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த சீரீஸ் எல்லாம் முடித்த பிற்பாடு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் அவர் எனக்கு கதை சொல்லியிருந்தார் நான் அந்த சமயத்தில் ஒரு மேஜர் லீடாக பண்ணுற உள்ள ஒரு ஒரு கதைக்கான என்ன சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வேஷம் பண்ணுற அளவுக்கு கூட நான் உயரலை ஸோ நான் அதனால் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஐயோ என்னை வச்சு பண்ணாக்கா எப்படி பாசிபிளாக ப்ராக்டிக்கலாக மவுண்ட் ஆகும்னு தெரியல நீங்கள் வேறு யாராவது வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் சின்ஸ் ஆஃப்டர் கொஞ்சம் அவர் இது போன பிற்பாடு அவர் என்ன சொன்னார்னா இல்லை இது சரியாக எனக்குமே பெருசாக இது மவுண்ட் ஆகலை ஸோ நான் வேற யாருனா நிஜமானமே நான் எதனா ஒரு வேலை வரும்போது அது செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அவரு வேலைக்கு போயிட்டார் ஆட் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ண போயிட்டாரு இவரு ஐயா கூட நான் வந்து குட் நைட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சடனாக சும்மா ஒரு நாள் நைட்டு பேச ஆரம்பித்தோம் என்ன இப்படி முடிய போகுது ஷூட்டு முடிய போகுது ஏதாவது அடுத்து எதனா பண்ணலாமான்னு சொல்லி பேசும்போது நான் சொன்னேன் அப்போ ஒரு கதை கேட்டேன் அது பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதான்னு சொல்லிட்டு அவர் டேரக்டர் போயெல்லாம் நானே நெரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் நீ நைட்டு நெரேட் பண்ணோடனே அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யார் டேரக்டர்னோடனே நைட்டு ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு அந்த ஆள் ஃபோன் பண்ணி எழுப்பி எந்திரிங்க நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலையில் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி பண்ண படம் தான் லவ்வர் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் தாங்கள் எப்படி கதைக்குள்ளே வந்தாங்கிற அவங்களே சொன்னால் இன்னும் பிரபலமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை நேம் இஸ் ஸ்ரீ கௌரி பிரியா எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ நல்லா பேச வராது ஸோ நான் ஏதாவது தப்பாக பேசுனா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க லவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபிலிம் அதுவும் இங்கே இவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ கதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக ரொம்ப ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் எங்களோட டைரக்டரோட ரைட்டிங் வந்து தட்ஸ் த பெஸ்ட் யூ ஐ மீன் தட்ஸ் த யூஎஸ்பி ஃபார் அ ஃபிலிம் ஏன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் வி வி ஆல்வேஸ் செலிப்ரேட் த பிக் மூமெண்ட்ஸ் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய படம் படம் மாதிரி வருது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் எங்களுக்கு அண்ட் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஆனாலும் இவங்க எல்லாத்தோட ஹெல்ப் ஓட ஐ திங்க் ஐவ் மேனேஜ்ட் டு டூ அ குட் ஜாப் ஓட ஃபிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்கள் சப்போர்ட் அண்ட் உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு தேவை ஸோ படம் ஃபெப்ரவரி நைன்த் ரிலீஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்